हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं ए एस आर सर्विस सेंटर सर्विस सेंटर में आपका स्वागत है मैं हूं मरजीत फ्रॉम उत्तर प्रदेश गोरखपुर से आज ये वीडियो में जानने वाले हैं योर कंपनी का पैकेज ऐसी है इसका कंप्लेन है हमारा आउटडोर जो है कंप्रेसर या ब्लोअर मोटर स्टार्ट नहीं होता है इंडोर से हनीवाल से थर्मोस्टेट का जो पावर आता है वाई वन वाई टू ये जो पावर इंडोर से आ रहा है फिर भी हमारा ब्लोअर मोटर या कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होता है या फिर इस तरह से आपका एरिया शो करता है पीसीबी में लाइट ब्लिंक करता है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा इस सब फॉल्स के बारे में बेसिक चीज़ें हम जानने वाले हैं क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता रहे क्या क्या चीज़ हमें चेक करना चाहिए कैसे फाइंड करेंगे अगर आपको इसके बारे में मालूम है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं नहीं मालूम है तो आप पूरा वीडियो देखें आपको जरूर जाने सीखने को मिलेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं नहीं तो आप लाइक कर सकते हैं हम आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज़ बताने वाले जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सकता रहेगा आप ऐसी टेक्नीशियन फ्रिज वॉशिंग मशीन कोई सा भी चीज आइटम रिपेयर करते हैं तो आप पूरा वीडियो देखें हम आपको ऑनलाइन जो है कुछ एक्स्ट्रा काम दिला सकते रहेंगे ऑनलाइन काम दिला सकते रहेंगे तो आपके लिए हेल्प हो सकता है आपका बिजनेस ग्रो हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते रहेंगे तो आप पूरा वीडियो देखें आपको जरूर हेल्प मिलेगा सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और साथ में इस बेल घंटी को भी दबा दें जिससे और भी तरह से हम वीडियो बनाए आप लोग पास भेज सके आप लोग भी सीख सके देख सके आप लोग भी नए टेक्नीशियन लोग का हेल्प जरूर करें तो आप भी देख सकते हैं ये पैकेज ऐसी है योर कंपनी का है इसका कंप्लेन है जो हम एक फ्रेंड ने हमें हमें जो एक फ्रेंड ने हमसे पूछा था इसका इंडोर से हनीवाल से थर्मोस जो थर्मोस्टेट जो पावर आता है वाई वन वाई टू ये हमारा पावर जो है डिमांड हमारा पीसीबी को आउटडोर में आ रहा है पीसीबी में आ रहा है लेकिन पी से जो हमारा आउट जो हमारा नहीं होता है पी से हमारा आउट नहीं होता यानी कि हमारा कंप्रेसर भी नहीं स्टार्ट होता है और ब्लोअर मोटर भी नहीं स्टार्ट होता है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर इस तरह से कभी भी आपका में एरियर आता है आपका स्टार्ट नहीं होता है कोई सिस्टम तो सबसे पहले हमें सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना चाहिए कई बार कुछ एरियर वगैरह आ जाते हैं कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं ये हैंग हो जाता है स्टक हो जाता है पीसीबी वगैरह हो जाता रहेगा रिले वगैरह स्टक हो जाता है तो हमें बेसिकी बेसिक चीज हमें काम करना चाहिए कभी भी इस तरह से प्रॉब्लम हमारा स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हमें जो है मेन जो पावर रहता है ब्रेकर रहता है उसको ऑफ करेंगे ऑफ करने के एक दो मिनट वेट करके फिर वापस हम इसको रिस्टार्ट करेंगे रिस्टार्ट करेंगे ये हमारा सिस्टम वर्क करने लगता है चालू हो जाता है कई बार इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है अगर आपका फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसमें हमें जो मेन पावर वगैरह कंट्रोल वगैरह चेक कर लेना चाहिए इसमें हमारा पावर इन हो रहा है या नहीं हो रहा है अगर इसमें हमारा मेन पावर इन हो रहा है पीसीबी में स्टार्ट हो रहा है पावर सप्लाई आ रहा है तो ठीक है उसमें हम आगे के पार्ट कनेक्शन वगैरह चेक करेंगे उसका कनेक्शन वगैरह हम चेक करेंगे कनेक्शन वगैरह कहीं लूज हो सकता रहेगा लूज रहेगा या प्रॉपर कनेक्ट नहीं रहेगा दे सकते बहुत से थिम्बल्स कनेक्टर रहते हैं इसमें अगर प्रॉपर लूज नहीं रहेगा तभी इस तरह से प्रॉब्लम होता है कई बार इसमें जो आपको एरियर देखने को मिल जाते हैं इसमें जो डिस्प्ले में ज्यादा प्रॉब्लम आता है फॉल्ट रहता है इसमें जो है देख सकते हैं लाइट जो है ब्लिंकिंग करेगा फ्लशिंग करेगा अगर आपका ब्लिंकिंग नहीं कर रहा है ओनली स्टैंड है लाइट रेड कलर का ही चालू है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता रहेगा या फिर ब्लिंक कर रहा है फ्लशिंग कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है आप चार्ट में देख सकते रहेंगे या फिर ब्लिंक कर रहा है तो उसमें काउंट करेंगे कितना बार रेड लाइट जो ब्लिंक हो रहा है फ्लशिंग हो रहा है यानी कि लाइट जो है बंद होता है चालू होता है बंद होता है चालू होता है कितना टाइम हो रहा है आप चीज जो है पीसी पीसीबी में रेड लाइट है तो उसको काउंट करके ये चार्ट से देख करके ट्रबल शूट फाइंड आसानी से कर सकते हैं अगर आपका ये भी पूरा ब्लिंक नहीं हो रहा है स्टैंड है तो उसमें हम एक एक पार्ट चेक करेंगे आउट करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है या फिर इसमें आपको न्यूट्रल पावर नहीं आएगा सिस्टम में आपका न्यूट्रल अगर मिस रहेगा पावर मिस रहेगा तभी भी इस तरह से प्रॉब्लम होगा हमारा आउट नहीं होगा पावर स्टार्ट नहीं होगा सिस्टम में तो ये चीज हमें प्रॉपर चेक कर लेना चाहिए या फिर इसमें जाता है हमारा थ्री फेस का सिस्टम रहता है अगर थ्री फेस में से इसमें से कोई सा भी फेस आपका रिवर्स हो जाएगा मिस हो जाएगा प्रॉपर नहीं आएगा रोटेशन इसका चेंज हो जाएगा ये भी इसमें प्रॉब्लम हो सकता रहेगा तो हम इसको रोटेशन को आप थ्री फेस है तो इसको रोटेशन हमें चेंज करके चेक कर लेना चाहिए ये सब बेसिक चीजें हैं हमारा कई बार हमारा सिस्टम में जो है इसमें एस लगे रहते हैं अगर एस लगा हुआ है तो उसमें आप चेक करेंगे उसमें आपका अगर फेस जो है रिवर्स हो गया रोटेशन चेंज हो गया तो उसमें आप क्वारेंटी कर सकते रहेंगे इसमें प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम है या रोटेशन का प्रॉब्लम है या ओवर वोल्टेज है अंडर वोल्टेज है हाई एमपीयर है क्या भी जो भी उसमें डिटेल्स में आपको मालूम चल जाएगा अगर नहीं है तो हमें बेसिकली सब चीजें चेक करना होगा 
उसके बाद अगर कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है या ब्लोअर चल रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसमें हमारा एच गैस चेक कर लेना चाहिए सिस्टम में अगर गैस आपका लो रहेगा तभी भी कंप्रेसर स्टार्ट नहीं होगा कंप्रे फिर गैस हाई रहेगा तभी आपका स्टार्ट नहीं होगा तो हमने बेसिक चीज़ें गैस चेक कर लेना चाहिए गैस आपका नॉर्मल सही है तो हमारा उसमें एच स्विच आता है एच स्विच रहता है उसे हमें चेक कर लेना चाहिए अगर एच से पावर इन हो रहा है वहाँ से आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसको आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते रहेंगे अगर पावर इन हो रहा है आउट नहीं हो रहा है जिसका मतलब एच का प्रॉब्लम है गैस नहीं है तो गैस नहीं है तो उसमें गैस लो हो सकता रहे अगर गैस प्रॉपर है फिर भी आउट नहीं हो रहा है तो इसमें प्रॉब्लम एच का स्विच रहेगा तो इसको हम डायरेक्ट करके चालू करके चेक करेंगे डायरेक्ट हमारा स्टार्ट हो जाएगा शॉर्ट आप उसको आपस में शॉर्ट करके डायरेक्ट एच स्विच को डायरेक्ट करके चेक कर सकते हैं अगर ये भी आपका सही है तो उसके बाद हमें क्या कर सपरेट सपरेट जो हमें पीसीबी को हमें फाइन करना है पीसीबी खराब है या कॉन्ट्रेक्टर रिले वगैरह खराब है ओवरलोड खराब है इसमें हमें आईडी करने के लिए हमें थर्मो स्टेट से थर्मो स्टेट में ट्रांसफार्मर से हम डायरेक्ट जो थर्मो स्टेट का पावर जाता है वो पावर जो हमारा वाई वन वाई टू आता है ये हमें फर्स्ट हमें जो इंडोर का ब्लोअर मोटर का कॉन्ट्रेक्टर वगैरह रहता है ओवरलोड रहता है उसमें हम पावर देंगे क्वाइल को सी वन सी टू क्वाइल को जो पावर रहता है उसमें हम पावर देंगे या फिर उसका कॉन्ट्रेक्टर हम चेक कर सकते रहेंगे अगर कॉन्ट्रेक्टर खराब रहेगा क्वाइल उस तरह से सी वन सी टू जो आता है ये क्वाइल खराब रहेगा तभी आपका स्टार्ट नहीं हुआ था हमें ये सब चीज़ें चेक करना चाहिए उसके बाद हम यहाँ से थर्मोस्टेट से पावर जो आता है सी वन सी टू जो भी आता है उसको क्वाइल को एक न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया जाता है कंट्रोल का जो वाई वन वाई टू आता है ये हम कॉन्ट्रेक्टर को देंगे क्वाइल को देंगे अगर स्टार्ट हो जा रहा है तो इसका मतलब हमारा हनीवल थर्मोश सही है उसके बाद हम वहाँ से डिस्कनेक्ट करके कंप्रेसर का जो कंप्रेसर का कॉन्ट्रेक्टर रहता है उसको हम पावर देने सेपरेट अलग करके देना पीस विधा पी के डायरेक्ट करके हमें देना है अगर आपका कॉन्ट्रेक्टर स्टार्ट हो जा रहा है एसी तो स्टार्ट हो जा रहा है कंप्रेसर डायरेक्ट थर्मल थर्मोस्टेट से पावर आ रहा है स्टार्ट हो जा रहा है इसका मतलब आपका कॉन्ट्रेक्टर भी सही है रेले वगैरह भी सही और हनीवाल थर्मोस्टेट भी सही है अगर आपका कंप्रेसर स्टार्ट नहीं हो रहा है वाई वन वाई टू पावर नहीं आ रहा है स्टार्ट नहीं हो रहा है जिसका मतलब आपका थर्मोस्टेट खराब रहेगा उसी तरह से आपका ब्लोअर भी अगर पावर डायरेक्ट दी अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो आपका थर्मोस्टेट हनीवल थर्मोस्टेट जो है वो खराब माना जाए उसे हमें चेंज करेंगे अगर हम डायरेक्ट पावर दे रहे हैं हनीवल के वाई वन वाई टू पावर आता है जो भी आता है वाई ये हम डायरेक्ट कॉन्ट्रेक्टर को ऑन दे रहे हैं स्टार्ट हो जा रहा है इसका मतलब हमारा कॉन्ट्रेक्टर इंडोर आउट और हनीवल थर्मोस्टेट सही है तो उससे हमें पीसीबी जो रहता है पीसीबी हमें चेंज करना होगा पीसीबी फॉल्टी हो सकता रहेगा या फिर रिले अब इसमें बहुत से बार रिले वगैरह भी रहता है कनेक्टर वगैरह रहता है अगर रिले इसमें फॉल्टी रहेगा लूज रहेगा तो हमें सब खराब हो सकता है सब प्रॉपर हमें चेक करेंगे या फिर आपका रिले uh, अगर आप खराब है ओवरलोड भी चेक करेंगे अगर आपका रोल ओवरलोड हो गया कॉन्ट्रेक्टर खराब रहेगा तभी भी आपका कंप्रेसर हो गया या ब्लोअर मोटर स्टार्ट नहीं होगा तो ये सी में आप देख सकते रहेंगे इसका मेन जो प्रॉब्लम था ब्लोअर मोटर का जो रिले आता है ओवरलोड रिले ओवरलोड रिले कॉन्ट्रेक्टर खराब था जिसकी वजह से इसको रिटर्न पावर भी नहीं आता पी को पावर नहीं आ रहा था और भी आगे सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा था क्योंकि ये दोनों सीरीज में रहता है तो इसमें क्या प्रॉब्लम यही था इसका कॉन्ट्रेक्टर ओवरलोड खराब था इसको चेंज किया गया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो आशा करता हूं आपको जरूर कुछ जाने सीखने को मिला है अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और इस तरह से हमारे थ्रू कली प्रेड कली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आता है उसको ऑन करें जिससे और इस तरह से वीडियो बनाए आपके पास भेज सके आप भी सीख सके देख सके आप भी नए लोग का हेल्प जरूर करें ये वीडियो उन लोग पास शेयर करें जो ए का काम सीखना चाहते हैं इंटरेस्टेड हैं उनके पास शेयर करें जो लोग नए फील्ड में हैं उनका हेल्प जरूर करें हमने आपके हेल्प के लिए कुछ आइडियाज बताया था जो आपको एक्स्ट्रा बिजनेस कमा कर सकते ऑनलाइन कर सकते हैं हमें बहुत से कस्टमर क्लाइंट जो हमसे डायरेक्ट बोलते हैं उनका एसी फ्रिज वाशिंग मशीन कुछ खराब रहता है तो हमें बुलाते हैं रिपेयर करने के ठीक करने के लिए हम जो है दूर रहते हैं उनके पास नहीं जा सकते हैं तो आप जो है आपके एरिया आप यूपी से दिल्ली मुंबई महाराज गोवा कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस जो है हमें कमेंट में डाल दीजिए इसमें कमेंट में डाल दीजिए जिससे आपके एरिया से कोई भी कस्टमर क्लाइंट हमें कॉन्टेक्ट करेगा कनेक्ट करेगा हमसे पूछेगा अच्छा टेक्नीशियन कोई है बताइए रिपेयर कराने के लिए या कुछ फॉल्ट वगैरह कॉल देगा तो हम आपका कॉन्टेक्ट नंबर उनको दे देंगे जिससे कस्टमर जो है आपका आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उनको कनेक्ट करके आपको एक्स्ट्रा काम मिल सकता है एक्स्ट्रा इनकम